Hello guys! Welcome uli sa panibagong vlog ng Noah's Garage. So, sa video ng ito, tutulungan nyo ako guys, no? Kung paano i-solve ang mystery ng overheating ng aking sasakyan. So, napanood nyo yung POV ko, last na video ko. Tumakas ng konti yung gauge dun sa gitna, no? So, hindi naman siya talaga overheat, pero hindi siya normal kasi tumataas siya dun sa middle nung uh, temp gauge natin. Kaya, Tingnan natin kung ano yung mga pwede nating uh, masolusyonan dito. Yung mga bagay na damisan-misan eh, na-overlook natin. Tingnan natin. Okay? So, bago natin simulan, gusto yun na mag-subscribe muna kayo sa aking channel. Okay guys, last time na pakit pa ko sa inyo na may merchandise na tayo no? na meron akong uh, gagamitin na na damit Noah's Garage na official na damit ano? kasi pagka nagtatrabaho tayo sa ating makina kapag uh, yung mga pambahay na t-shirt ko lang nadudungisan siya, eh, namamansyahan siya ng oil so, sayang naman yung mga damit na yun at least ito, kulay item ano? suot natin <coughs> ayos ba guys? Ganda, di ba? Ayan. So, kung uh, type nyo rin ito, gusto nyo rin magkaroon ng ganito mga t-shirt, PM nyo lang ako doon sa aking FB Messenger, no? Sa FB page natin. Okay? So, check natin yung ating makina. Okay, guys. So, alam ninyo yung history ng aking Montero. May kinalaman sa kanyang uh, heating issues, ano? Nag-overheat kasi siya. Pero sabi ko nga kanina, hindi naman siya totally nag-overheat. Nasa normal temperature pa rin naman siya, kaya lang tumataas ng husto yung kanyang gauge. So ayaw natin mag mapunta yun sa red line, di ba? So ang problema, batay rin sa napanood nyo last time sa POV ko, na kapag ka bumibilis lang ako sa kasya, nag-overheat, no? saka tumataas yung gauge. Pero pag dito dito lang sa Maynila, ang aking takbo, dito lang sa city driving, wala ang problema yung aking temperature. Okay naman siya. So, ulitin ko lang, no? Okay na yung uh, temperature niya. Uh, Na-check natin yung temperature coolant sensor niya, di ba? Okay na yun. Yung uh, coolant niya, bago. No? Okay na rin yun. Yung kanyang thermostat, bago rin. Okay rin yun. At yung kanyang uh, silicon oil, just sa fan clutch, na-refill na rin natin. Okay na rin yun. Ngayon, kapag ka uh, Meron kayong same problem, katulad ko, na parang iniisip nyo na lahat na nagawa na ninyo sa inyong makina, pero nag-overheat pa rin. Huwag kayong masiraan ng loob. Ganun talaga ang sasakyan. Ano? Kailangan nyo talagang i-diagnose yan isa-isa. Kaya, bago kayo masiraan ng loob, na sabihin nyo, ay, baka palitan na yung radiator. No? Huwag muna ganun ang isipin nyo. Ay, baka palitan yung uh, head gasket. Ibaba yung makina, buksan yung makina. Huwag nyo muna ang isipin yun. Yun yung pinakahuli na gagawin natin. So, isipin nyo muna. Yung mga maliliit na bagay, i-diagnose nyo muna mabuti. No? Yung uh, inyong engine. So, base sa aking research, no? na kapag daw nag-overheat o umiinit ang uh, temperature, tumatas yung temperature, kapag uh, tumatakbo kayo, ang one cause daw nun ay yung airflow. No? Insufficient airflow. So, ito yung grill natin, di ba? Tinanggal ko lang yung uh, takip, yung front grill natin. So, kapag tumatagbo ang sasakyan, mas maganda na walang masyadong nakablock dito sa harapan niya. Para yung ha hangin ay dire-diretso, ano? So, yung ibang sasakyan, yung ibang owners, di ba? Naglalagay pa ng mga malaking busina, di ba? Hindi pala advisable yon kasi pwede mag-overheat ang inyong sasakyan kasi nabablock niya yung hangin. So, yun yung isang problema no? na susolusyon na natin, titignan natin. Pakita ko sa inyo yung close-up look. Okay guys, so ito yung ating condenser. No? So, meron akong condenser video cleaning. No? So, kung hindi nyo pa napanood yun, magalagay ako ng link sa ating cards dito. Ganun din sa ating description. So, nilinis natin yan. Ano? Usually, yung kung uh, kayo ay laging bumabiyay ng malayo, makapansin ninyo yung inyong... Uh, condenser ay eh, puno ng mga bugs yan ano? mga insekto yung iba may mga leaves pa yun yung uh, uh, humaharang dun sa hangin 
Pero makita nyo yung akin kasi since na hindi naman ito gamit, no? Wala naman siyang masyadong mga dumi. Wala siyang mga bugs. No? Walang insekto. Di ba? Yan. So, okay naman siya. So, para makasiguro tayo, di ba? Ang gagawin natin dyan, bugahan lang natin ng tubig mamaya. At uh, bugahan natin ng uh, air compressor, no? Pressurized air. No? para malinis siya. Tapos tingnan niyo yung ano, yung uh, radiator niya. Wait lang. Ayan. So mamaya, uh, ilagyan natin ng tubig 'yan, pero tap water lang 'no. Para mahugasan siya kahit pa paano. Tapos bubugahan din natin ng hangin. Okay? Yung ating uh, hose, yung mga radiator hose natin. Ito. Ito, okay pa naman siya. No? Wala pa siyang crack. No? Okay pa siya. Pati yung lower hose natin, yung uh, ginawa natin sa thermostat, okay pa rin yung hose nun. Eh. Makapal pa eh. Hindi pa siya malambot. So, makita nyo dito sa coolant natin. No? Nasa gitna siya. No? So, hindi naman siya nagbabawas. Hindi rin siya dumadami. So, ibig sabihin, wala siyang leak. Wala tayong leak sa system. No. And so ang mga possible reasons guys. Yun nga, yung uh, airflow. So linisin natin ito. Tapos uh, isa pang reason ay yung uh, yung belts natin dito, no. Meron tayong higpitan diyan mamaya, pakita ko sa inyo. Yan, kasi ang uh, kita nyo Ang uh, 4D56 na Montero. Ano yan? Uh, multiple drive belt yan no? marami siyang belt so iba yung belt ng uh, compressor iba yung belt na nandun sa alternator tsaka dun sa water pump pero itong uh, belt na ito 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 yan ito e, di ba tinanggal yan nung nag, nag uh, silicone oil refill tayo kaya sigurado ako na mahigpit pa yan no So titingnan niyo lang yung ano, yung belt ninyo, hipuin niyo kung maluwag na. Pag maluwag na, it is either na hihigpitan niyo lang yung sa idler pulley or palitin na yung belt. Yung aking belt eh okay pa eh, wala naman siyang mga crack. Pero ito, ito pakita ko sa inyo. Dali lang. Yan. Ito to to, tong AC belt natin. Yan para sa aircon, yan para sa compressor. Yan ay tumutunog, nag-i-squeak yan minsan. Kaya ang ginagawa ko dyan, winiwisikan ko ng tubig. Pag winiwisikan ko ng tubig yan, nawawala yung squeak. So, it is either na maluwag lang siya, higpitan natin siya ngayon yan. Higpitan natin siya ngayon, okay? Doon lang higpitan yan, ha? sa may tornilyo na yan. Okay? Doon lang siya hinihigpitan. So, yan ang gagawin natin ngayon. Ugasan natin yung uh, radiator, tapos higpitan natin tong belt na ito, and kung posible, palitan din natin itong radiator cap no maghahanap tayo ng uh, radiator cap sa Banawe no kasi syempre ito yung isa sa mga laging nanendeglect no akala nila akala natin walang problema yung radiator cap pero may problema pala do sa, sa sa tingin ko talaga walang problema itong radiator cap ko kasi ano pa siya makaros pa siya no yung pressure kaya pa niya So, subukan natin maghanap ng radiator cap. Mura lang naman ito. Though, yung original, mahal. Yung OEM na Mitsubishi. Tignan natin na maghanap tayo mamaya sa Banawe. So, ito yung huli natin. Ano? So, isa pang nabanggit ko, no, nag-POV ako guys, no? ba diba? Sabi ko na yung aking uh, AUX fan ay naka-on lagi, ano? Though, kapag idle ang sasakyan, talagang dapat naka-on yan. Lalo na pag naka-on yung AC ninyo, yung aircon ninyo. Dapat naka-on talaga yan. Ang pinagtataka ko lang, kapag ka galing ako ng biyahe, malayong biyahe, so pinapahinga ko na yung engine, hindi ko pa pinapatay yung engine, pinapahinga ko lang, eh, muon pa rin siya kahit na nakapatay yung AC. No? So, isa rin yan sa titignan natin. Ano? So, for now, na-check natin yung uh, ito, itong hoses, yung coolant natin, hindi wala naman siyang leak kasi ganun pa rin yung level niya. Nagpunta na tayo ng malolos at uh, pabalik dito ng Maynila, hindi naman nagbawas ng coolant, no? Siguro, check na rin natin ito, itong, itong uh, 
radiator cap open ko mamaya tapos open ko yung engine ano para mag bleed out yung hangin okay so linisin natin to mag uh, bleed tayo ng air sa system linisin natin yung radiator tapos ikpitan natin yung yung belt dito okay so yun ang gagawin natin tapos tingnan natin mamaya kung mag overheat pa itong sasakyan na to ito pa pala maghanap tayo ng radiator cap Okay guys, so kipitan muna natin itong belt natin dito sa compressor, no? yung AC belt natin. So para ma-check yan, ipuin nyo lang yung tension nya. Yung akin okay pa naman eh. Pero bakit nag-squeak sya, ba? So higpitan lang natin ng kaunti. Para ma-higpitan yan, kailangan nyo lang higpitan to. Itong uh, tornillo na to. Id idler pull ito eh. Ayan. Kung gusto nyo tanggalin guys, yung belt. Meron lang kayong tatanggalin dito. Yung uh, tornillo naman diyan sa pulley na 'yan. Matatanggal niyo na 'yang belt na 'yan. So, pagka magtanggal ako ng belt, guys, i-video ko rin 'yon kung paano magtanggal ng AC belt. Okay? So, kailangan niyo lang siguro ng ah, 12 na. So, ikpitan lang natin, guys, ng konti, konting konti lang. Ayan. Ayos. Ipitan pa natin kaunti. Okay. So, basahin natin yung uh, radiator, no? Linisin natin kaunti. Yung kaya lang natin nabutin. Nahandaan lang, no? natin na lang using a uh, So, makita nyo guys, oh. Umalpas na dito sa condenser. Magdumi niya, oh. So, ito naman ang uh, linisin natin. Okay? So, tinanggal ko muna to guys, no? Para malinisan natin. So, kung hindi nyo alam uh, maglinis ng AUX fan, uh, meron akong video nun, no? Uh, maglagay ako ng link sa ating description para marunong na rin kayong mag DIY cleaning ng AUX fan nyo So guys, so nilagay ko na ito kung may AUX fan natin uh, bago natin i-bleed no? maghanap tayo ng uh, radiator cap Okay Okay guys, so nakabili na tayo ng radiator cap itong nabili natin yan, Sun K So aftermarket sya hindi na natin siguro kailangan bumili pa ng original, no? ng OEM kasi napakamahal nun 
So, ito yung ikakabit natin ngayon ano. Ayun, yung maliit lang yung uh, goma niya. Dalawang klase kasi ng radiator cap. Isang malaki, saka isang maliit yung butas. Yung goma sa gitna. Okay? So, specs naman ito, 108 din yung pressure rating niya. 1.1 din yung nakalagay dito sa uh, specs niya, no. So, sukat na sukat ito doon sa ating OEM na radiator cap. So, sana maging maayos na, no. Okay guys, so tapos na natin ni bleed Hindi ko na pinakita yun, ano? Off cam na yun. Ilagay ko na rin yung bago natin radiator cap. Yan. So, i-drive test natin siya, guys, no? Tingnan natin kung uh, tataas pa yung gauge niya. Pakita ko sa inyo, guys, na. No? Kita nyo ba? So, tataas pa rin siya, no? Tumaas pa rin siya eh. Ayan, bumaba na, bumaba na naman siya. Basta pag guminto ako, bumaba yan. Pero pagka pinaspasan ko, pag gumabot ako ng mga 2,000 RPM pataas, yan, naakyat na siya. So, nakita natin kanina, nilinisan natin yung condenser, yung radiator, wala naman siya mga bara. So, hindi ko alam kung ano nang problema nito siguro water pump siguro di ko alam so babalitan ko kayo no so sa city driving okay lang naman tong Montero ko walang problema ang problema hindi ko mailabas sa sa out of town no sa mga probinsya pero nakapagmalolos naman tayo yun nga lang tumataas yung gauge pagka maharurot ako na pagka mabilis ang takbo so ang takbo ko dapat 70 80 lang ganyan normal na yun So, babalitan ko kayo guys kung ano pa yung mga dapat natin gawin dito. So, sana may natutunan kayo sa vlog na ito, no? Uh, pakisuyo na, i-like ito, mag-subscribe kayo, ganun din, pakisuyo na, uh, hit yung bell icon para updated kayo sa mga next DIY videos natin, okay? Maraming salamat sa panonood guys. Sa ulitin!